ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நாம பாக்க போறது அலையோசை நாவலோட எபிசோட் சிக்ஸ் பத்தி தான் போன எபிசோட்ல வந்து கிட்டாவையர் குடும்பம் வந்து முன்னொரு தடவை பாம்பேக்கு போயிருந்தப்போ சரஸ்வதி அம்மாள் வந்து தன்னோட நாத்தனார் பொண்ணு தான் பொண்ணை விட ரொம்ப அழகா இருக்கிறத நினைச்சு நினைச்சு பொறாம படுறதையும் குரோத எண்ணத்தை வளர்க்கறதைய பத்தியும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாவே பாத்திருந்தோம் இனி என்ன நடக்குங்கிறத பாக்கலாம் வாங்க கிட்டாவையர் சாய்மான நாற்காலியில் இருந்து எழுந்த போது கீழே விழுந்த கடிதத்தை எடுத்து நின்ற வாக்கிலேயே அதை பிரித்து படித்தார் பாதி படிக்கும் போதே சீச்சி இங்கிலீஷ் படித்தவர்களுக்கு புத்தியே இருப்பதில்லை அதிலும் மதராசில் குடியேறிவிட்டால் அவர்களுக்கு தலைகால் புரிகிறதில்லை சுத்த கர்வம் பிடித்தவர்கள் என்றார் சரஸ்வதி அம்மாளுக்கு நீங்கள் இங்கிலீஷ் படிக்காவிட்டால் படித்தவர்களை எதற்காக திட்டுகிறீர்கள் என்று சொல்ல தோன்றியது ஆனாலும் மதரா சென்றதும் அவளுடைய நினைவு வேறு பக்கம் திரும்பியது கடிதத்தின் விஷயத்தை அடை அறிந்து கொள்ளும் ஆவலினால் நாவை அடக்கிக் கொண்டாள் கிட்டாவையர் கடிதத்தை முழுதும் படித்த பிறகு கடிதம் யார் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று கேட்டாள் கிட்டாவையருக்கு தன் மனைவி பேரில் ஏற்பட்டிருந்த அற்ப கோபம் இதற்குள் மாறி மதராஸ்காரர்களின் மீது திரும்பி இருந்தது ஆகையால் சரஸ்வதி அம்மாளின் கேள்விக்கு அவர் பதில் சொன்னார் பழைய மாம்பழத்தில் இருக்கிறானே ஒரு பிரகஸ்பதி அவன் எழுதியிருக்கிறான் அவனுடைய புத்தி உலக்கை கொழுந்துதான் ஓஹோ உங்கள் சின்ன மாமா எழுதியிருக்கிறாரா என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று சரஸ்வதி அம்மாள் கேட்டாள் அவளுடைய குரலில் பரபரப்பு அதிகமாயிருந்தது கிட்டாவையர் பட்டணத்தில் பத்மாபுரத்தில் ஒரு நல்ல வரன் இருக்கிறது என்று சீமாச்சு சொன்னான் அல்லவா பற்றி விசாரித்து எழுதும்படி சொல்லியிருந்தேன் பிள்ளையின் தாய் தகப்பனாரை போய் பார்த்தானாம் அவர்கள் பெண்ணை மதராசுக்கு அழைத்து கொண்டு வந்து காட்ட வேண்டும் என்கிறார்களாம் மதராஸ்காரர்களுக்கு தலையின் மூளை இராது போலிருக்கிறது சந்தைக்கு மாட்டை கொண்டு போவது போல் பெண்ணை அழைத்து கொண்டு போக வேண்டுமாம் அப்படியாவது அவர்கள் பணம் கொடுத்து வாங்கிக் கொள்கிறார்களா பெண்ணையும் கொடுத்து தட்சணையாக பணம் கொடுக்க வேண்டுமாம் அவர்கள்தான் அப்படி புத்தி இல்லாமல் சொன்னார்கள் என்றால் இவனுக்கு எங்கே புத்தி போயிற்று லலிதாவை இங்கே ஒரு தடவை அழைத்து கொண்டு வருவது நலம் என்று எழுதியிருக்கிறான் நலமாம் நலம் நலத்தை ரொம்ப கண்டுவிட்டான் இவன் என்று கிட்டாவையர் சராமாரியாக பொழிந்தார் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இவ்வளவு கோபம் வரக்கூடாது கோபம் பாவம் சண்டாளம் என்று நீங்களே அடிக்கடி சொல்வீர்களே உங்கள் சின்ன மாமா யோசிக்காமல் எழுதக்கூடியவர் அல்ல அப்படி குழந்தையை அழைத்து கொண்டு போனால் அவர்கள் வீட்டுக்கா நேராக போக போகிறோம் உங்கள் சின்ன மாமா வீட்டில் தானே போய் இறங்குவோம் அங்கே வந்து பார்க்க சொன்னாலும் போயிற்று இதற்காக நீங்கள் இவ்வளவு கோபித்துக் கொள்வானேன் என்று சரஸ்வதி அம்மாள் கிட்டாவையருக்கு சாந்த உபதேசம் செய்தாள் லலிதாவுக்கு நல்ல வரன் கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் சரஸ்வதி அம்மாளுக்கு இருந்த ஆர்வம் சில சமயம் அவளை ரௌத்ராகாரம் கொள்ள செய்தது வேறு சில சமயம் அபாரமான சாந்த குணத்தை மேற்கொள்ளும்படி செய்தது அதெல்லாம் முடியாத காரியம் கண்ட முட்டால் பயல்களுக்கு முன்னா நம்ம லலிதாவை அழைத்து கொண்டு போய் காட்டுவதா அப்படி என்ன இப்போது வந்து விட்டது இவன் இல்லாவிட்டால் இன்னும் எத்தனையோ பேர் ஒரு பொய் ஒரு பையன் வந்து பெண்ணை பார்ப்பது அப்புறம் பெண் வேண்டும் வேண்டாம் என்று சொல்வது இதுவே ஆபாசமான காரியம் பெண்களை அழைத்து கொண்டு போய் காட்டுவது ரச ஆபாசமான விஷயம் சரஸ்வதி அம்மாள் குறுக்கிட்டு இப்போது என்ன குடிமுழுகி விட்டது எதற்காக கோபித்துக் கொள்கிறீர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் கோடி வீட்டுக்காரரை யோசித்துக் கொண்டு தீர்மானம் செய்தால் போகிறது என்றாள் கோடி வீட்டுக்காரர் என்று சரஸ்வதி அம்மாள் குறிப்பிட்டு சீமாச்சு ஐயரைத்தான் அவரை குறிப்பிட்ட உடனேயே கிட்டாவயரின் கோபம் அடங்கிவிடும் என்று அந்த அம்மாள் நன்கறிந்திருந்தாள் அவள் நினைத்தபடியே ஆயிற்று கிட்டாவையர் அவசரமாய் சாப்பிட்டு விட்டு வெளியே கிளம்பினார் மேலக்கோடி வீட்டு திண்ணையில் ஏற்கனவே மூன்று பேர் தயாராக காத்து கொண்டிருந்தார்கள் சீமாச்சு ஐயர் என்கின்ற சீனிவாச ஐயர் கையில் சீட்டுக்கடத்துடன் உட்கார்ந்திருந்தார் பஞ்சு ஐயரும் அப்பாதுரை சாஸ்திரிகளும் சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையில் தலைக்கு ஒரு ஏட்டை பிரித்து வைத்து படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் கிட்டாவையர் வந்ததும் சாஸ்திரிகள் பத்திரிகையிலிருந்து தலையை தூக்கி ஐயர்வாள் தெரியுமா சமாச்சாரம் பீகாரிலே பெரிய பூகம்பமாமே என்றார் பஞ்சவையர் அது என்ன அவருக்கு தெரியுமா என்று கேட்கிறீர் பூகம்பத்தை உண்டாக்கினதே அவர்தானே லலிதா தபால் ஆபீஸுக்கு போனால் பூகம்பமா வந்துவிடும் என்று இவர் சம்சாரத்திடம் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தாராம் அடுத்த நிமிஷம் சீமாச்சு பீகாரிலே பூகம்பம் என்று சொல்லிக் கொண்டு உள்ளே சென்றானாம் முனிப்புங்கவரின் வாக்கு அந்த கணமே பலிதமாகிவிட்டது என்றார் ஒரு காலத்திலே பிராமணனுடைய வாக்கு பழித்து கொண்டுதான் இருந்தது இப்போது எல்லாம் தலைகீழாகிவிட்டது நானும் தான் கேட்கிறேன் அந்த பெண் குழந்தை தபால் ஆபீஸுக்கு போகவிட்டால் என்ன முழுகி போகும் தபால் ஆபீஸுக்கு போக ஐயர் வீட்டில் ஆள் இல்லையா தேல் இல்லையா என்றார் சாஸ்திரிகள் சீமாச்சு ஐயர் குறுக்கிட்டு ஆள் இல்லாவிட்டாலும் தேல் நிறைய இருக்கிறது சட் சும்மா இருங்கானும் லலிதா லலிதா தபால் ஆபீஸுக்கு போனதினால் என்ன முழுகி போய்விட்டது அதைத்தான் சொல்லுமே 
உலகம் எப்படியெல்லாம் முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறது என்று உமக்கு தெரியுமா என்றார் நீங்கள் இப்படி முன்னேற்றம் பின்னேற்றம் என்று பேச போகத்தான் ஊரிலே பூகம்பம் வருகிறது என்றார் சாஸ்திரிகள் நாம் இங்கே பேசுவதற்காக பூகம்பம் பீகாரிலே வருவானேன் என்று கேட்டார் பஞ்சுவையர் அந்த பூகம்பம் இங்கே வருவதற்கு எத்தனை நேரமாகும் பகவான் கிருபை செய்தால் அடுத்த நிமிஷமே இங்கே வந்து விடுகிறது பூகம்பம் வருகிறதோ இல்லையோ மகாத்மா நம்முடைய மாகாணத்துக்கு வரப்போகிறாராம் என்று சொல்லி பஞ்சவையர் பத்திரிகையில் போட்டிருந்த கொட்டை எழுத்து தலைப்பை காட்டினார் எதற்காக வருகிறாராம் தெரியுமா கோயில்களை எல்லாம் பதிதர்களுக்கு திறந்து விடுவதற்காக வருகிறாராம் பூகம்பம் ஏன் வராது என்று கேட்கிறேன் பூகம்பம் மட்டும் தானா வரும் பூகம்பம் புயற் காற்று பெருமழை பிரளயம் மகா பிரளயம் எல்லாம் தான் வரும் வந்து உலகமே அழிந்து போகும் ஓய் சாஸ்திரிகளே பஞ்சாதி சொல்கின்ற வாயினால் இப்படி துர்வாக்கு சொல்லி வைக்காதீர் தப்பி தவறி பழித்து வைக்க போகிறது என்றார் பஞ்சுவையர் அந்த பயம் நமக்கு வேண்டாம் அப்பாதுரை சாஸ்திரிகள் வாக்குறதா இருந்தால் இந்த ஊர் இப்படியாயிருக்கும் தீர்க்க சுமங்கலிபவா என்று இந்த மகான் எத்தனை பேருக்கு ஆசிர்வாதம் பண்ணியிருக்கிறார் அவருடைய ஆசிர்வாதம் பெற்றவர்கள் எல்லாரும் சுமங்கலிகளாகவா இருக்கிறார்களா இந்த ஊரில் மாஜி சுமங்கலிகள் தானே அதிகமா இருக்கிறார்கள் என்று சீமா சுவையர் சற்று கிருக்காக பேசினார் இந்த வீண் வம்பு கிடக்கட்டும் சீமாச்சு நான் உன்னிடம் ஒரு யோசனை கேட்பதற்காக வந்தேன் என்றார் கிட்டாவையர் முன்னமே சொல்லி இருக்க கூடாதோ வா உள்ளே போகலாம் என்று சீமாச்சு சொல்ல இருவரும் உள்ளே கூடத்துக்கு சென்றார்கள் பம்பாயிலிருந்தும் மதராசிலிருந்தும் வந்திருந்த கடிதங்களை பற்றி கிட்டாவையர் விவரமாக சொல்லி உன்னுடைய யோசனை என்ன என்று கேட்டார் சீமா சுவையர் தன்னுடைய அபிப்பிராயத்தை கூறினார் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள்